ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീലിമൃങ്ങാതി ഹെയർ ഓയിൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഹെയർ ഓയിൽ ആണോ തലമുടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ തലമുടി നന്നായിട്ട് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഡാമേജ് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുക്കയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വളരെ ഡാമേജ് ആയ എൻ്റെ ഒരു തലമുടിയായിരുന്നു ഞാനത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ കറിയാപ്പല ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറിയാപ്പല എടുക്കാറുണ്ട് ഇലകൾ പറിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇലകളൊക്കെ കിളിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ ഈ മൈലാഞ്ചി ഇല തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ദിവസം മുന്നേ ആണ് എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഇല പറിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞുഞ്ഞ് ഇലയൊക്കെ കിളിച്ചു വന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൈലാഞ്ചി ചെടിക്കായാലും ഏത് ചെടിക്കായാലും അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പം അരി കഴുകിയ വെള്ളമായാലും പരിപ്പ് കഴുകിയ വെള്ളമായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്നത് ഇപ്പം മണ്ണ് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല മുഴുവൻ പുഴു പിടിച്ച് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചെടി ശരിക്ക് വളരത്തില്ല മുഴുവനും കേടായി പോകും ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് മുഴുവനും അങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോകും പിന്നെ അത് കിളിക്കില്ല ശരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഇല പുഴു പിടിച്ചാലും നമ്മളത് എടുത്ത് മാറ്റി അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ തലമുടി നമ്മൾ ഡെയിലി കെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ തലമുടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഡാമേജും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഓയിലി ഡ്രൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ തലമുടി കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കാച്ചാം കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീ ഉള്ളി കൊണ്ട് മാത്രം കാച്ചാൻ പറ്റും കട്ട വാഴ കൊണ്ട് മാത്രം കാച്ചാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് എണ്ണയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കാൽപ്പ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് അയൺ റിച്ച് ഉള്ള നമ്മൾ ആഹാരം നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല് നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കഴിക്കണം ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് കഴിക്കല്ല് അതിൽ നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയതാണ് മുട്ട അതൊക്കെ കഴിക്കാം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലമുടിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുട്ട കഴിക്കാം പനീർ കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയറും സ്കിന്നും നമ്മുടെ വെയ്റ്റും ഒക്കെ നല്ല കൺട്രോൾ ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല തലമുടി ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റും നന്നായിട്ട് കൺട്രോളിലിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് കഴിക്കുക ലിമിറ്റായിട്ട് കഴിക്കുക ഓവറായിട്ട് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹെയർ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തലമുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെയർ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ തലമുടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതിന് നമുക്ക് എഗ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഉപയോഗിക്കാം തൈരും ഉലുവയും കൂടി വളരെ നല്ലതാണ് തലമുടി വളരാൻ വേണ്ടി റെഗുലറായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തൈരും ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നെല്ലിക്ക വളരെ നല്ലതാണ് പ്രീമെച്ചോർ ഗ്രേ ഹെയർ തടയാനും തലമുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് യ
ആ ഡാമേജ് ആയ തലമുടി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി തലമുടി വളരത്തുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കഞ്ഞിവെള്ളം റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആഹാരം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എഗ് കൊണ്ട് മുട്ട കൊണ്ട് ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ ഉപയോഗിച്ച് ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഷാംപൂൻ്റെ പകരമായിട്ട് മൈലാഞ്ചിയല യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെയർ പാക്കായിട്ട് ചെമ്പരത്തി ഇല ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെയർ പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഡെയിലി നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യണം ഡെയിലി കെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ തലമുടി നന്നായിട്ട് വളരത്തുള്ളൂ ഡെയിലി കെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക തലമുടി ഒന്ന് ചീകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉറക്കെ ചീകാതെ പതുക്കെ ചീകാൻ നോക്കുക ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പാണ് ഡ്രൈ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഹെയർ ഓയിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓയിലി സ്കാൽപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോർമൽ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്കാൽപ്പാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എണ്ണ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകേണ്ടത് ഇപ്പം ഹോം മെയ്ഡ് ഹെയർ ഓയിൽ ആണോ നീലഭൃങ്ങാദിയാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഹെയർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നീലബ്രിങ്ങാതി കേര തൈലമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഹെയർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും നോർമൽ പാരഷൂട്ട് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ തലമുടി വളരത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ നീലബ്രിങ്ങാതി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ആ എണ്ണ കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് റെഗുലറായിട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മന്ത് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാവരുടെയും സ്കാൽപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള നല്ല ഹെയർ ഓയിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നല്ല ഹെൽത്തി ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കണം ഓയിലി ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാലേ തലമുടി വളരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ മാത്രം തേച്ചാൽ തലമുടി വളരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് എത്ര ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മുടിയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പാരഷൂട്ട് ഓയിലോ നിങ്ങൾ ഏത് കോക്കോനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൽ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സുൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബദാം ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ കോക്കോനട്ട് ഓയിൽ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റേഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ നമ്മൾ നോർമൽ എണ്ണയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കാസ്ട്രോ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സുൽ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും റെഗുലറായിട്ട് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഹെൽത്തി ഫുഡ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഹെൽത്തി ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും കാണില്ല പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലമുടി നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഡാൻഡ്രഫ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേപ്പില നീമിൻ്റെ ലീഫ് അത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഹെയർ വാഷ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും തുളസി ഇല നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡാൻഡ്രഫാണ് മാറിയില്ല ഹോം റെമഡി കാരണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണണം ഡോക്ടർ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ